শুভ সন্ধ্যা অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার দেখা আলোকিত মানুষ হিসেবে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আলোকিত কাউন্সিলর তেষ্টম ওয়ার্ডে এনামুল হক বাহার ভাই আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইন অনলাইন চ্যানেল থেকে আপনাকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি টেবিল টক শোতে অ্যাটেন্ড করার জন্য এবং তারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য আমি সাংবাদিক ফরহাদ ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইন চ্যানেল থেকে এবং আমাদের যতগুলি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া আছেন এবং প্রিন্ট মিডিয়া আছেন প্রত্যেকটা মিডিয়ার মাধ্যমে একজন আলোকিত এবং বঙ্গবন্ধুদের আদর্শ শরীক হিসাবে আপনাকে পেয়েছি এই শুভ সন্ধ্যাবেলায় আপনি টেবিল টক শোতে অ্যাটেন্ড করার জন্য আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলি মিডিয়া আছেন সমস্ত মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তারে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য এখানে আমাদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সৈনিক হিসাবে আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মিঠু ভাই মিঠু ভাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি একজন আমাদের আমলিকের কনভেনার হিসাবে আমরা সদস্য পদ হিসাবে আমরা পাচ্ছি আমার বিয় বিশ্বাস যে আগামী ইলেকশনের মধ্যে আপনারা আলোকিতভাবে আপনারা আমাদের দেশকে জয়ের জয়ের মালা ছিনে নিয়ে আসবেন এবং বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আমি শ্রদ্ধেয় এনামুল ভক্ত বাবার ভাই আমি আপনার কাছে যাতে আছি আপনি যখন পরপর দুইবার যখন আপনি ইলেকশনে পাস করলেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনার অনুভূতিটা কেমন লাগলো সেটা আমার টেবিল টক শুধু তুলে ধরবেন সম্মানিত এনামুল হক বাবার ভাই এবং হচ্ছে যে তেষ্টম ওয়ার্ডের এক জয়েন্ট কনভেনার একজন বঙ্গবন্ধু আদর্শ সৈনিক হিসাবে আপনার অনুভূতি কত তুলে ধরবেন मानुषार যেটা আসলেই আমি আমার এই অনুভূতিটা আমি কাউকে ওইভাবে প্রকাশ করতে পারি না তো হাজারো মানুষ যারা আমি বিজয় হয় হাজারো মানুষ রাস্তায় নেমে আসছে যারা মনে করেন শুধু আমাকে একটু আর দেখার জন্য আর বিশেষ করে হলো যে আমাদের এই ডিসেম্বর একটা ভাগ ছিল সবসময়ের জন্য মানে উত্তর দক্ষিণ তো আমাদের এই সাইড থেকে আসলে কেউ কখন স্বাধীনের পরে কেউ কখনো কাউন্সিলার হতে পারেনি তো বিশেষ করে আমি সেই বাতটা ভেঙে দিয়েছি সেই কারণে আসলে আমার এই দক্ষিণ সাগরদের মানুষ যারা এই এখান থেকে যারা কখনোই স্বাধীনের হতে পারেনি আমি নির্বাচিত হওয়ায় আসলে তারা এত পরিমাণ খুশি হয়েছে যেটা আসলে তারা এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করার ঘটনা আমি ধন্য এবং আমি যে ফিলিংস পেয়েছি দেখো যে মানুষের যে ঢল মানে প্রতিটা রাস্তায় রাস্তায় মানুষ নেমে আসছে আমি তাদের যে ভালোবাসা পেয়েছি এর চেয়ে বড় চাওয়া পাওয়ার আসলে আমার কিছু নেই আমি অনেক সন্তুষ্ট এবং আমি আন্তরিকভাবে আমি আমার ওয়ার্ডবাসীকে আমি ধন্যবাদ জানাই তো আমি খুব খুশি আর কি আমার ভিউয়ার্স আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবনা আদর্শ সৈনিক এনামুল হক বার ভাই আপনাকে আমি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইন চ্যানেল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপনার অনুভূতির কথাটা তোলার জন্য এবং তারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য যারা আপমন মানুষ থেকে তৃণমূল থেকে শুরু করে আপমন পর্যায়ে যারা আপনাকে পরপর দুইবার ইলেকশনে পাশ করে আছেন সকল জনগণকে তেইশ নম্বর ওয়ার্ডে যারা আছেন আমাদের মা বোন থেকে শুরু করে সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপনাকে জয়ের মালা ছিনিয়ে নিয়ে আপনাকে পরপর দুইবার পাশ করে আছেন এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে জনগণের রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনি পাশ করেছেন একটা ফেয়ার নির্বাচনের মাধ্যমে এবং জনগণের যে উৎসবটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে জয়ের মালার পরে যে একটা আনন্দ সেই আনন্দের মধ্যে আবার চোখের পানিও চলে আসে আনন্দের যে একটা অশ্রুধারা তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো কে বলেছে মজিব নাই মজিব আছে বাংলায় আমার সামনে একজন মজিব সেনা হিসাবে আমি আপনাকে সেলুট জানাচ্ছি পরপর দুইবার ইলেকশনে পাশ করাতে এবং সকল জনগণকে দেশ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে যারা আমার স্যাটেলাইটের সামনে আছেন এবং স্যাটেলাইটের বাইরে আছেন আমার ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইন চ্যানেল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে একজন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে আমরা দুই দুইবার পেয়েছি আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি একটু কথা প্রসঙ্গে বাইদে ভাই আমি একটু চলে আসি যেহেতু আপনি আমাদের দেশন ওয়ার্ডের জয়েন্ট কন্ট্রোলার আমাদের আওয়ামী লীগের তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে সেকেন্ড নির্বাচনে যখন আপনি জামাল ভাইকে আষ্টশো ছিচল্লিশ বোর্ডে পরাজিত করে যখন আবার দ্বিতীয় টাইমে যখন আবার পাশ করেছেন আমি বলতে যাচ্ছি যে একটু ইতিবাচক কথাটা বলি এখানের মধ্যে একটু না বললে নাই নয় যে এখানে প্রথম হচ্ছে দুই হাজার এবং দুই হাজার প্রথম ইলেকশান থেকে দ্বিতীয় ইলেকশানে পাস করাটা কিন্তু সোটটা অফ ব্যাপার আপনি এমন কিছু মানুষকে দিয়েছেন এমন কিছু মানুষকে উপহার দিয়েছেন এবং এক্সট্রা অর্ডিনারি যেটা দিয়েছেন যার কারণে মনে করেন জনগণ আপনি কে পাশ করেছে দুই দুইবার হ্যাঁ আরেকটা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই অত্র তেইশ নম্বর ওয়ার্ড থেকে অধ্যপতি পর্যন্ত কোনো আমাদের বেস্ট আউটপুট আমরা আসে নাই যে কথাটা আপনি স্পিকের মধ্যে আসছে আমি
ফাইনাল রাউন্ডে খেলা দেখি অথবা এর সাথে আমরা পশ্চিম পাকিস্তান দেখি তো নেক্সট গোলটা যেটা আসছে আমার কাছে মনে হলো যে যে আর্জেন্টিনা যদি ব্রাজিলের প্রতি ইয়াদের যদি হয়ে থাকে আপনার পশ্চিম জার্মানি যদি হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে প্লান্টিক শট পর পর আসছে আপনার আষ্টশো ছিচল্লিশটা প্লান্টিক শট আসছে যেটা একটা রড়া বড়ে আপনার গোল পোস্টে গিয়েছে এবং আপনার আষ্টশো ছিচল্লিশ বোটের ব্যবধান নিয়ে একটা বিশাল ব্যবধান নিয়ে জয়মালা নিয়ে বাস করেছেন এই যে একটা ব্যবধান ঘুড়ি মার্কা নিয়ে হ্যাঁ যেটা আকাশ থেকে উড়ে এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্ত আমাদেরকে দেখে দিয়েছে যেই ঘুড়ি দেখে আপনি যে ঘুড়ি এবং যে পাখি দেখে উইলবার রাইট অ্যান্ড অলবিড রাইট আবিষ্কার করে ফেলেছেন পুরো জাহাজ হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনার কাছে জানছি ফার্স্ট ইলেকশন থেকে যখন আপনি সেকেন্ড ইলেকশনে বরাবর আষ্টশো ছিচল্লিশটা প্লান্টে গোল করে আপনি ঘুড়ি মার্কা নিয়ে যখন পাস করেছেন তখন আপনার অনুভূতিটা কেমন হচ্ছে আসলে আমি যখন দ্বিতীয়বার আবার নির্বাচনে আসি তখন আসলে আমার জন্য আসলে অনেক কঠিন হয়ে গেছে কঠিন বলতে এরকম যে একটা লোক আসলে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পরে তার আসলে অনেক ত্রুটি থাকে যেমন একটা জিনিস বোঝাতে চাই আমি আমি যখন ফ্রি টাইম ছিলাম তখন আসলে আমি মানুষকে অনেক সময় দিতে পেরেছি তো এই সময় দেওয়ার কারণে মানুষ আমার প্রতি খুব আস্থা ছিল যখন আমি একটা দায়িত্বে ছি দায়িত্বে আছি তখন কিন্তু আসলে আমার অনেক কাজের মাঝে আমি আমার ব্যস্ত থাকতে পারি যেমন আজকে এই অফিসে আছি আমার অফিসে কাজ করতে হচ্ছে বিশেষ করে আমি যখন আমাকে যখন পাঁচটা জায়গায় প্রোগ্রাম থাকে আমি পাঁচটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে পারি না তো তখন যখনই যে প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করতে পারি না তখন তারা আসলে আমার প্রতি হয়তো মনক্ষুণ হয় বা অখুশি হয় তো আমার আসলে সব সময় যেন একটা চিন্তাধারা ছিল যে আমি আমার ধারা যেন কোনো মানুষ যেন কষ্ট না পায় আমার ধারা যেন আমার কোনো কর্মী যেন কষ্ট না পায় আমি সকল কর্মীর মন যোগানোর চেষ্টা করেছি এবং তাদের প্রতিটা কাজে আমি তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি এবং করেছি এবং আমি সেই সাফল্য টাইম পেয়েছি তবে আমি একটা জিনিস জানি আমি যদি নিজের সেই ইচ্ছা থাকে কাজ করার যদি জনগণের জন্য কাজ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে সেটা সম্ভব হয়তো বা নিজেকে অনেক বিসর্জন দিতে হয় নিজের অনেক কষ্ট করতে হয় যেমন আসলে রাত তো দেখা গেছে রাত একটাই ঘুমাই আবার সকাল সাতটায় উঠি উঠে আসলে মানুষের জন্যই কাজ করতে হয় দুপুরবেলা ঘুমাই দেয় যে তখন কিনা একটা ফোন আসে তো আসলে এই অনেক কষ্টের বিনিময়ে আমি সকলের মন জোগানোর চেষ্টা করেছি এবং করতে পেরেছি বিদেই দ্বিতীয়বার মানুষ কিন্তু আমাকে আবার সেই স্বতঃস্ফূতভাবে আমাকে সেই ভালোবাসা দিয়ে তারা আমাকে আবার বিজয় করেছে তো আমি সেই সকল আমার ওয়ার্ডের মানুষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই যে তারা আমাকে দ্বিতীয়বার আবার সেই পুনরায় ভালোবাসা দিয়ে তারা আমাকে আবার বিজয়ী করেছে এই জন্য আমি আমার ওয়ার্ডবাসীকে সকলকেই ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জনাব এনামুল হক বার ভাই আমি আপনাকে আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি পরপর দুইবার পাস করাতে এবং আপনার যে অনুভূতির কথাটা তুলে ধরেছেন আমি একটু আলোকিতভাবে যে কথাটা আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব যে আপনার সহধর্মিনীকে আগে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত ভাবি যে আপনাকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার যে মানব সেবার জন্য নিবেদিত প্রাণ হিসাবে আপনাকে সময় দিচ্ছে সেটার জন্য আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমার ভাবিকে আমি স্যালুট জানাচ্ছি এবং আপনার পরিবারবর্গকে স্যালুট জানাচ্ছি এবং একটি কথা আপনি এখানের মধ্যে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত আলোকিত একটা বিষয় নিয়ে মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু যে কথাটা আপনি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স নিয়ে মানুষকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন প্রত্যেকটা তৃণমূল পর্যায়ে মানুষ খেয়ে আছেন নাকি বেঁচে আছেন যে একটা অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আপনি কাজ করে যাচ্ছেন একটা সমাজ সেবা করে যাচ্ছেন এটার জন্য আপনাকে আমি অসৎ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি একজন আলোকিত এবং বঙ্গবন্ধু আদর্শ সৈনিক হিসাবে এবং আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে যেই অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং তারই ধারাবাহিক রক্ষা করার জন্য আমরা এখানে সদস্য পদ হিসাবে আমরা পেয়েছি সৌদিয়া মিঠুভাই মিঠুভাইকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বঙ্গবন্ধু আদর্শ সৈনিক হিসাবে পরবর্তীতে আমি জানতে যাচ্ছি যে আমাদের পাশ্চাত্য দার্শনিক রাশনি বলিয়াছেন এই পৃথিবীতে মানুষের তিনটি কর্তব্য রয়েছে ডিটিটার্স গড ডিটিটার্স প্যারেন্টস অ্যান্ড ডিটিটার্স ম্যানকাইন্ড আমি আপনার গর্ভধারিণী মাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কারণ রাশনি তার দ্বিতীয় নম্বর উক্তির মধ্যে বলেছে তুমি আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দেব এটা সম্রাট নেপোলিয়নের কথা যেই মা গর্ভধারণ করে আজকে আপনাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সুশিক্ষা এবং সশিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছেন এই জন্য আপনার গর্ভধারী মাকে আমি আমার পক্ষ থেকে স্যালুট স্যালুট জানাচ্ছি এবং আপনার পরিবারবর্গকে এবং পরবর্তী যে কথাটা আপনি একটা মানে খুব একটা ইম্পর্টেন্সি কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটা হচ্ছে ডিডিটার্স ম্যানকাইন্ড রাষ্ট্রীন তার তৃতীয় নম্বর উক্তির মধ্যে বলেছেন
আপনার কাছে ফিলিংসটা কেমন লাগছে সেই কথাটা আমি একটু সামনের দিকে একটু যেতে যাচ্ছি সম্মানিত এনাম ভাই আমার ডেবিটের সাথে তুলনা করুন আসলে আমি বলবো যে মানব সেবা আসলে অনেক কঠিন কাজ এটা আসলেই অনেক কঠিন কাজ তো যে যাই মনে করুক না কেন এই মানুষ সেবা যদি করতে হয় তাহলে তার অনেক কষ্ট করতে হয় তো এই শ্রমের মাঝে একটা ফিলিংস সেই ফিলিংসটা হলো যদি আমি যদি মানুষের জন্য কিছু করতে পারি আমার জনগণের জন্য আমি যদি কিছু করতে পারি সেটাই আমার কাছে বড় ফিলিংস আমি মনে করি আমি যদি একটা রাস্তা করতে পারি ড্রেন করতে পারি কালবার করতে পারি বিদ্যুৎ দিতে পারি অথবা একটা সুষ্ঠু সালিসি সমাধান দিতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে আসলে এটাই আমার পাওয়া যে আমি একটা সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে আমি তাদেরকে সমাধান দিয়েছি আমি একটা রাস্তার কাজ করেছি তারা যে বাহাবাদে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দ এটাই আমার বড় ভিওয়ার্স আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমাদের আলোকিত মানুষ হিসেবে জনক এনামুল হক বারবাই আপনাকে তেইশ সোমবার থেকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে কথাটা আপনি তুলে ধরেছেন ডিটি ট্রাস ম্যান গাইড মানব সেবা নিয়ে যে আপনি যে কথাটা তুলে ধরেছেন যে একজন কাউন্সিলর হিসেবে সেবা দেওয়ার জন্য এবং টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে প্রত্যেকটা ডেভেলপ সেক্টর যাতে আমরা উন্নয়ন নিশ্চিত করে যেতে পারি সেটা রাজ রাস্তাঘাট হোক আর এক্স ওয়াই জেড যেটাই হোক না কেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মানুষের অন্তর অন্তস্থলে গিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রত্যেকটা জিনিসের কনসেপ্টগুলি তুলে ধরা এবং প্রত্যেকটা সমাধান দেওয়া এবং যে জিনিসটা আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে একজন আলোকিত ব্যক্তি হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক সময় অনেক সালিশগুলি হয় যেটা অনেক সময় আমাদের উচ্চ আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করি কিন্তু সেখানের মধ্যে যখন আপনি আপনার কাউন্সিলর যারা আছেন এটা সমস্যার সমাধান কিন্তু দুই পক্ষ থেকে এসে একটা সমস্যার সমাধান দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে এই যে একটা ডিসিপ্লিন মেনটেন করছেন সেই জন্য আপনাকে আমি একটা আউটপুট দেওয়ার জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তেইশ সঙ্গে ওয়ার্ড থেকে পরপর দুইবার নির্বাচিত হওয়াতে এবং প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিনের মাধ্যমে আপনি সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন এই যে একটা মানব সেবা করছেন সেটার জন্য আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি পরবর্তীতে আমি বাঙালি জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবনের সোনার বাংলাদেশ বড়ার ক্ষেত্রে উনি সাতই মার্চে ভাষণ দিয়েছিলেন ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর বাসভবনে উনি ছিলেন রাতের বেলা ঠিক তদ্র পূর্ব রাতের ঘটনা এটা আপনারা সবাই জানেন যারা বঙ্গবন্ধু আদর্শ সৈনিক আছেন উনি এক বারান্দা থেকে আরেক বারান্দা আরেক বারান্দা থেকে আরেক রুম আরেক রুম থেকে আরেক রুমে যাচ্ছেন ইতিমধ্যে ওনার সহধর্মী নিয়ে এসে ওনাকে বললেন ব্যাপার কি তোমাকে তো আমি এতদিন এইভাবে তোমাকে এত হেজিটেশন দেখতে পারিনি আবার কি হয়েছে কি হয়েছে তুমি ওকে বলে বলো আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি কথা বললেন যে আগামী দিন আমাকে রেসপোস মাদানে সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে সাতই মার্চের ভাষণ আমাকে দিতে হবে তবে আমি কিছুই শিখি নাই কিছুই পড়ি নাই কিছুই লিখি নাই তবে আমি কি ধরনের ভাষণ দেব ওনার সহধর মানে আজকে ভাবি যেরকম আপনাকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সময় দিচ্ছেন ঠিক ওনার সহধর আমাকে অবৈধ একটি কথা বললেন যে তোমার সাতই মার্চের ভাষণ তোমার মন থেকে যাই আসবে তাই তুমি তুলে ধরবে অবশেষে আমরা দেখেছি যে রেসপোস মাদানের মধ্যে সাতই মার্চের ভাষণ দিয়েছেন সাড়ে সাত কোটি মানুষ মাঝে এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এই যে একটা কনসেপ্ট আজকে আমাদের বাঙালি জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে সাতে মাসে ভাষণ দিয়েছিলেন আজকে ইউনেস্কো কর্তৃক ওনাকে দীর্ঘ একচল্লিশ বছর পর ওনাকে মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নামে ঘোষিত করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ওনার আদর্শ সৈনিক হিসাবে এবং তেইশ নম ওয়ার্ডের জয়েন্ট কনভেনার হিসাবে আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি সম্মানিত পরপর দুইবার কাউন্সিলার সম্মানিত বাহার ভাই আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাচ্ছি যে আজকে যে এত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট আমাদের ইউনেস্কো কর্তৃক বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণের উপরে দিয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি বঙ্গবন্ধু আদর্শ সৈনিক হিসাবে আপনার কাছে অনুভূতিটা কেমন লাগছে সে কথাটা তুলে ধরেছে আমি সর্বপ্রথমেই বলবো যে আমি আসলে এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি এবং আমি বঙ্গবন্ধুর দেশে জন্মগ্রহণ করায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি একটা বিষয় হলো যে আমরা আজও বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণ ফসলের শরীরের পশম আজও দাঁড়িয়ে দেয় তো বিষয়টা হলো যে আজকে আপনারা সকলেই জানেন যে বঙ্গবন্ধু দেশের জন্য যা করেছে এবং বঙ্গবন্ধু সেই সাতই মার্চের যে ভাষণ সেটা আসলে পৃথিবীর বুকে আজগো আজকে ভাসমান অবস্থায় আছে পৃথিবীর সকল নেতা আমি বলবো পৃথিবীর যে সকল নেতা আছে যারা আজকে অনেক বড় বড় নাম কামিয়েছে তার চেয়ে আমার বঙ্গবন্ধু অন্যতম তিনি তার ভাষণের সাথে পৃথিবীর কোনো নেতার ভাষণ অ্যাডজাস্ট করা যাবে না তো তার যে চাওয়া তার যে সোনার বাংলার স্বপ্ন এই স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে তো আমি বলবো বঙ্গবন্ধু কন্যা জননীতি শেখ হাসিনা
শুধু মাত্র একা এই দেশটাকে শাসন করছে এবং এই দেশটাকে চালাচ্ছে এটা আসলে ভীষণ কষ্টের ব্যাপার একটা বিষয় হলো আমার এই দেশটাকে শুধু প্রধানমন্ত্রী একাই চালাচ্ছে তার একার ডিসিশনে এই দেশ চলছে আসলে কি জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার কি একা এটা আমার প্রশ্ন যে জননেত্রী শেখ হাসিনা তো সরকার একা না তার যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী যারা যে অবস্থান আছে তারা সবাই সরকার যার যার জায়গায় বসে যদি সে শুধু শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কথাটা শুধু একবার ভাবত যে আমার বঙ্গবন্ধু কি চেয়েছে আমার শেখ হাসিনা কি চায় আমার প্রধানমন্ত্রী কি চাচ্ছে এই দেশটাকে আসলে সিঙ্গাপুর বানানোর কোনো ব্যাপার না এই দেশটা আরো দশ বিশ বছর আগে এই দেশটা সিঙ্গাপুর সোনার বাংলা হয়ে যেত ও আমি বলবো সোনার বাংলা সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার চেয়ে অনেক অনেক উর্ধ্বের জায়গাটা আসলে আমাদের দেশের মানুষের যে মানসিকতাটা এই মানসিকতার পৃথিবীর কোথাও কোনো মানুষের মধ্যে নেই আজকে দেখেন আমরা যদি ঢাকা যাই তাহলে আমরা দশ বছর আগে পাঁচ বছর আগে ঢাকা আর আজকে ঢাকা যেতে এক আমি কিছুদিন আগে ঢাকা গিয়েছি আসলে আমি তো ঢাকার চেহারা দেখে আমি আসলে বুঝতে পারতেছি আমি কোথায় আছি আমি ঢাকা থেকে বরিশাল আসার পথে আমি যখন কি বলে এটা ভাঙা যখন আসছি ভাঙা আসার পরে আমি মনে হচ্ছে যে আমি যেন কোন দেশে চলে আসছি তা আমি কোনখান থেকে আমি বরিশালের রুটে যাব আমি সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না তো আসলে আমার কাছে তখনই মনে হলো যে আসলে তো আমি তো বঙ্গবন্ধু সেই সোনার বাংলার দেশে তো চলে এসেছি আর বিশেষ করে আমার দক্ষিণাঞ্চলের জন্য যে পদ্মা সেতুর উপহার দিয়েছেন সরকার এই জন্য আসলে জননেতি শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দিয়ে এটা শেষ করতে পারবো না তাকে যেন হাজারো বছর যেন তাকে হায়াত দ্বারাস করে আল্লাহ তাকে সে যেন আমার এই দেশের জন্য যেন এরকম পদ্মা সেতু হাজারো করতে পারে আর বিশেষ করে আমাদের যে কুয়াকাটা সে এখানে আমাদের ষাটটা নদী ছিল ষাটটা নদীতে তিনি মনে করেন আমাদের বিশ করে দিয়েছেন এটা আমাদের বরিশালবাসীর জন্য বিশাল পাওনা তো আমরা যে আমরা যে পাওয়ার প্ল্যান্ট পেয়েছি সেটা কি নাম বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটাও কিন্তু আমরা কখনো চিন্তা করিনি যে আসলে আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে আমরা এবং আমরা বুলেটিং ট্রেন আমরা নিয়ে আসছি কুয়াকাটা পর্যন্ত ফোর রোড এবং ফোর লাইন নিয়ে আসছি সেটা একটা বিশেষ একটা অবদান ধন্যবাদ জনাব এনামুল হক বাহারবাই আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে প্রথম যে পয়েন্টটা নিয়ে আপনি আলোচনা করছেন সেই জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে ভীষণ টোয়েন্টি ওয়ান ফোর্টি ওয়ানকে সামনে রেখে আমাদের বাঙালির জাতির পিতার যে স্বপ্নটা ছিল সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য আপনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন আমাদের ইমিউনিটি অফ মাদার যাকে জাতিসংঘ থেকে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছেন মমতা মহিমা আমাদের মমতা মহিমাকে আপনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আমাদের বাঙালি জাতির পিতার যে কনসেপ্ট তুলে ধরেছেন যে ড্রিমটা ছিল স্বপ্নটা ছিল সোনার বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে তৃণমূল থেকে শুরু করে আক্রমণ পর্যায় পর্যন্ত যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে আপনার সাথে আমি একমত পোষণ করছি যে বিশ্বের বুকে তিরাশি জন প্রেসিডেন্ট মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নামে ঘোষিত হয়েছে কিন্তু আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ান অফ দ্যাম তাদের মধ্যে একজন যিনি কি না একটা অলিখিত একটা ভাষণ দিয়েছিলেন যেটা কোনো মুখস্থ বিদ্যা ভাষণ ছিল না কোনো পাণ্ডলিপি দেখে বলেছিল না ওনার অন্তর থেকে যেটি আসছে সেটি তিনি উনিশ মিনিট বলে গিয়েছিলেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো বলবি বল উন্নতম শেখ সি নেহারি হয় না তো সেই ওই শিখ ওই মাদ্রি আমি চপলা চপলা চমকি টমকি আমি ফিং দিয়া দেই তিন দূর কে বলেছে মজিব নাই মজিব আছে বাংলায় আমার সামনে এক মজিব চলে গেছে লক্ষ্য মজিব আমার সামনে আছেন আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে চ্যানেল নাইনটি নাইন থেকে আপনাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি যে আপনি যে কথাটা বলেছেন যে আজকে তিরাশি জন প্রেসিডেন্ট মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আমি পুরস্কৃত করেছেন বাকি যারা পেয়েছেন আপনার লিঙ্কন ছাড়া বাকি একাশি জন প্রেসিডেন্ট দেখে দেখে মুখস্থ বিদ্যা পাণ্ডলিপি করে পেয়েছে কিন্তু আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটা অলিখিত ভাষণের উপরে মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পেয়েছেন আপনার সাথে একমত পোষণ করে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে সাথে মার্চের কথা তুলে ধরেছেন এবং তার সাথে আপনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে ভীষণ পয়েন্ট ওয়ান টু ফোর্টি ওয়ানকে সামনে রেখে যে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মহামার যে ড্রিমটা ছিল স্বপ্নটা ছিল আজকে আমি আপনার সাথে একমত পোষণ করি যে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু সব আছে আমাদের জানা আমরা শুনেছি সেখানে রয়েছে জিন পড়িয়ে দেওয়া দাদা আজ থেকে ঠিক পনেরো বছর আগের দিকে যাই আমরা যদি উত্তর দিকে যদি যেতাম তাহলে আমাদের বাপ চাচারা বলতো যে ওইখানে যাই স্থান জিন পড়ি যাওয়া দানা আছে দক্ষিণ দিকে আসলে বলে যে জিন পড়ি দেওয়া দানা আছে একটা কাল্পনিক জগতের মধ্যে আমরা ছিলাম যে কথাটা আপনি 
রাইট নাও আপনি যে কথাটা বলেন এখন আমরা ঢাকাতে গেলে বা আমরা বরিশাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যখন রওনা হচ্ছি আমরা একটা ক্লিন কর্তব্য বিমর হয়ে যাচ্ছি এটা মনে হচ্ছে না যে আমাদের যে বাংলাদেশ হ্যাঁ আজ থেকে পনেরো বছর বা পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ যদি জীবিত হয় গড প্রমিস টু আমি এই কথাটা বলবো যে আমাদের বাঙালি জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে যে স্বপ্নটা ছিল আমাদের মমতা মাই মা জন শেখ হাসিনা তা তাক লাগিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সম্ভব আমরা পারি আই শেল বি ডো আই শেল বি ওয়ার্ক তো এই যে একটা কথা যে আপনি তুলে ধরেছেন যে আজকে আমরা উন্নত শিখরের মধ্যে চলে আসছি আরেকটু কথা আপনার সাথে আমি একমত প্রশ্ন করি আমরা যখন দক্ষিণ দিকে যখন চলে আসছি এখানের মধ্যে আমরা পদ্মাসেতু দেখতে পাচ্ছি আমি একটু পদ্মাসেতু সম্পর্কে সম্মানিত এনাম ভাই আপনার কাছ থেকে আমি একটু টপিকসটা নিচ্ছি আমাদের মমতা মাই মা জর্নেন্দ্র শেখ হাসিনা যখন পদ্মা সেতুর কাজ হাতে নিয়েছিলেন বিশ্বব্যাংক থেকে তিনি তার জন্য কথা বলেছিলেন বামপন্থী লোকেরা অনেক কথাই বলেছিলেন তলাবিন ঝুরি শত পর্যন্ত তুলনা করেছেন আমাদের নেত্রী আমাদের মমতা মাই মাই ইউনিট অফ মাদের উনি একটি কথা বলেছেন আমার সাথে ষোলো কোটি মা বোন আছে বাংলাদেশের অর্থায়ন থেকে আমি পদ্মা সেতু করবো অর্থাৎ একটি চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছিল যেটা বলেছিলেন যে আপনি আমাদের মমতা মাই মা আসলে উনি তো মমতা মাই মা যিনি কিনা একটি ছয়শো টাকা দামের একটি কাপড় পরে সারা রাত তাজুতে পরে মানুষের কল্যাণের জন্য উপকারের জন্য দোয়া করে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনার কাছ থেকে জানতে যাচ্ছি যে আজকে যে পদ্মা সেতু আমরা দৃশ্যমান অবস্থা দেখি আমরা যখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যোগাযোগ এবং সেতু মন্ত্র অবৈধ কাদের স্যারকে যখন আমরা টেবিল টক শোতে যখন সাক্ষাৎকে নিয়েছি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া বলেন প্রিন্ট মিডিয়া বলেন প্রত্যেকটা মিডিয়ার মাধ্যমে উনি বলে দিয়েছেন যে আমরা অলরেডি ফিফটিন স্পেন অলরেডি ডান একাশি পার্সেন্ট কাজ অগ্রগতি চলে আসছি এবং আগামী দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে আমরা পদ্মা সেতু দৃশ্যমান অবস্থা দেখতে পাবো আজকে যে এই পদ্মা সেতু যে একটা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে যে আজকে রূপান্তরিত করছে সেই পদ্মা সেতু সম্পর্কে আপনার টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করবেন যেহেতু আপনি দক্ষিণ দিকে আছেন সেই সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে যাচ্ছি যে আপনার কাছে অনুভূতিটা কেমন হচ্ছে আসলে পদ্মা সেতু তো আমাদের এটা তো আসলে বলতেই নেই যেটা আমাদের কাছে আমাদের দক্ষিণাঞ্চল জন্য বিশাল পাওয়া যেটা আমরা চিন্তাও কখনো করি যেটা শুধু আমাদের মমতা মহি মা প্রধানমন্ত্রী জয়নতী শেখ হাসিনা তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেছেন এটা আসলে আমরা চিন্তা করলে আসলে অনেক অনেক বিশাল ব্যাপার যেটা হলো যে আপনার সকলেই জানেন যে বিশ্বব্যাংক থেকে সে যে লোন চেয়েছিল এই পদ্ধতি করার জন্য সেটা তিনি পায়নি এবং তাকে একটু দুর্নীতির আঁকড়ার মধ্যে তাকে দুর্নীতিবাজ ভেবে তাকে আসলে এরকমটা যে তাকে সেই টাকা দেওয়া হয়নি তার যে সাহস আমি বলবো তার প্রধানমন্ত্রীর যে সাহস সেই সাহস তার সাহসের তারিফ করি আমরা তার এই সাহসের কারণেই আজকে আমরা এই এই পদ্মা সেতু আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি আমার মনে হয় এখানে যদি অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী থাকতো এত বড় সাহস তিনি করতে পারতো না সে শুধু বঙ্গবন্ধু কন্যা বিদায়ী আমি মনে করি যে এই সাহস তিনি করতে পেরেছে তো আমি ধন্যবাদ জানাই আমার প্রধানমন্ত্রীকে আসলে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না তিনি আমাদেরকে নিয়ে যা ভাবে আমরা সেটা ভাবি না তো তিনি আমাদেরকে নিয়ে আসলে আমি একটা জিনিস চিন্তা করি মাঝে মাঝে যে তিনি কিভাবে এই দেশটাকে একা চালাচ্ছে তার যে কত কষ্ট হচ্ছে সেটা আসলে আমরা কখনোই অনুভব করতে পারি তো যদি তাকে কাছে পেতাম তাহলে জিজ্ঞেস করতাম যে আপনি কি করে এই দেশটাকে নিজে একা সামলাচ্ছেন ধন্যবাদ আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমাদের মমতা মাই মা জননেত্রী শেখ হাসিনা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমাদের আই সি টির উপদেষ্টা সচিব অজয় জয়েশকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে কথাটা আজকে তুলে ধরেছেন আমাদের বাঙালি জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরণের সোনার বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আজকে আমরা ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে আজকে আমরা অনলাইন ভিত্তিক এবং আমরা চ্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি আমাদের মমতা মাই মাকে আমরা ধন্যবাদ দিতে পাচ্ছি এবং আপনার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আপনি সরাসরি আমাদের মমতা মাই মাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন এবং আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশের যতগুলি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া আছেন সোশ্যাল মিডিয়া অনলাইন চ্যানেল আছেন এবং প্রিন্ট মিডিয়া আছেন আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ পরিবার সুযোগ কর্ণা মমতা মাই মাকে আপনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেই ধন্যবাদটুকু আমাদের আইসি টি উপদেষ্টা পর্যন্ত সচিব আদিক তারপর আমি পৌঁছালাম একটি কথা আপনার কাছে আমার কাছে অত্যন্ত একটি আনন্দিত লাগলো যে পদ্মা সেতুর কথাটা তুলে ধরেছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আজকে যারা এটাকে নিয়ে বিতর্কমূলক কথা বলেছিলেন এবং বিশ্বব্যাংক আমার কাছে মনে হয় পদ্মা সেতু যখন আমাদের চলমান হবে বিশ্বব্যাংকের গাড়ি একদিন এই পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে যাবে আমার দিন বিশ্বব্যাংক সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে পড়তাম কোন জেলার মধ্যে আমর
কিন্তু এখন তাও তো আমরা আনন্দের সহিত বলতে পারি যে আমরা শুধু পদ্মা সেতু নয় পদ্মা সেতুর সাথে ফোর রুট দিয়ে আমরা কুয়াকাটা পর্যন্ত আমরা রেল লাইনে লাইন নিয়ে আসছি তো সেক্ষেত্রে আমি আজকে আপনার কাছ থেকে জানতে জানতে যাচ্ছি এই যে আরেকটা পায়রা বন্দরের কথা বলে ধরেছেন আমরা একসময় জানতাম যে পায়রা বন্দর বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্দর হচ্ছে যে চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম কিন্তু এখন আমরা পায়রা বন্দরকে দেখতে পাচ্ছি যেটা ভীষণ পয়েন্ট ওয়ান টু ফোর্টি ওয়ানকে সামনে রেখে এবং বিদ্যুৎ তাপ কেন্দ্র যেটা আপনাকে তুলে ধরেছে এবং আজকে আমরা যেই বরিশাল বিভাগের মধ্যে যে রেল লাইনের যে লাইনটা আসছে আপনার কুয়াঘাটা পর্যন্ত তো সেক্ষেত্রে রেল লাইন সম্পর্কে আমি একটু কথাটা বলি এখন আর ইতিহাসের পাতার মধ্যে কেউ বলবে না যে আমাদের বরিশালের মধ্যে রেল লাইন আসছে আসছে না মমতাময়ী মা জননেত্রী শেখ হাসিনা যা বলে তাই করে এবং ওনার একটাই উত্তর যে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মনে সোনার বাংলাদেশ এনি হাও এটাকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে আজকে আপনারা যারা বঙ্গবন্ধু আদর্শ সৈনিক আছেন আপনারা যেভাবে গণমাধ্যমকে উৎসুদীপনা দিচ্ছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা একুশ একচল্লিশ লাগবে না তার পূর্বেই আপনি যে কথাটা বললেন আমরা সিঙ্গাপুরের মতো একটি দেশ আমরা দেখতে পাবো নট অনলি বাংলাদেশের মধ্যে যে ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি এটার পরবর্তী স্থান হবে বরিশাল একটি সিঙ্গাপুর সিটি আমি আপনার সাথে একমত পোষণ করি এক্ষেত্রে বলতে হয় বারে কোবামা এবং হচ্ছে ইমরান খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ওরা একটি কথা বলেছেন তোমরা যদি দেশের উন্নয়ন যদি দেখতে চাও তাহলে তোমরা বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের সুযোগ্য কন্যা মমতাময়ী মা জননেতি শেখ হাসিনা কীভাবে দেশকে উন্নয়ন করছো সেখানে তোমরা দেখে আসো তো সেক্ষেত্রে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে আমরা অতি শীঘ্রই আমরা ভীষণ পয়েন্ট ওয়ান টু ফোর্টি ওয়ানের মধ্যে আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব এবং তার সাথে আরেকটি কথা হচ্ছে ভীষণ এবং মিশনের মধ্যে আরেকটা কথা আছে যুদ্ধ অপরাধী রাজাকার আল বদর আল শামস এই কথাটা না বললে নাই নয় এবং হচ্ছে যে যারা করাপশন করছে মাদক এবং দুঃশাসন বা দুর্নীতি যারা করছেন তো সেক্ষেত্রে আমি আমাদের মমতা মহিমা জননেত্রী শেখ হাসিনা ভীষণ পয়েন্ট ওয়ান ফোর্টি ওয়ানের মধ্যে একটা কথা তুলে ধরেছেন যারা চাঁদাবাজ যারা জঙ্গিবাদ যারা করাপশন মাদক ব্যবসায়ী আছেন তাদেরকে আইনের কাঠ করায় এনে আমাদের সম্পূর্ণ জিনিসটাকে জিরো টলারেন্স মধ্যে আসতে হবে আজকে আপনারা রাজপথের প্রতীক যারা আছেন আপনারা যারা মানব সেবা করছেন আমি আপনার কাছ থেকে জানতে যাচ্ছি একজন অনারেবল পার্সন হিসাবে আমাদের এই দুর্নীতিকে একবারে জিরো টলারেন্স আনার জন্য আপনার কাছ থেকে আমি তেইশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর হিসাবে জনাব এনাম ভাই টপিকটা নিয়ে একটু আলোচনা করবেন সম্মানিত কাউন্সিলর তেইশ নম্বর ওয়ার্ড এনাম ভাই জয়েন্ট কনভেনার আসলে দুর্নীতির বিষয়টা আমাদের বাংলাদেশে দুর্নীতি কমন অনেক সহজ ব্যাপার আমি মনে করি আমাদের দেশে আইন আছে প্রয়োগটা একটু কম হচ্ছে এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেমনি তিনি চাচ্ছে যে আমার দেশের দুর্নীতি কমানের সে কিন্তু একটা মিশন তৈরি করেছে তো সে এই বাংলাদেশের দুর্নীতি সে কমাবে এই বাংলাদেশের জিরো টলারেন্সের মধ্যে নিয়ে আসবে দুর্নীতি এটাও আমরা অল্প দিনের মধ্যেই দেখতে পাবো যেমন আমরা অল্প দিন একটু জিনিস দেখাচ্ছি আপনাকে যেটা হলো যে জি কে স্বামী তাদেরকে কিন্তু সে তিনি ছাড় দেয় না তার দলের সম্রাটকে কিন্তু তিনি ছাড় দেয় আজকে তার দলের যত এমপি মন্ত্রী আছে তাদেরকেও তিনি ছাড় দেয় এবং তার আজকে আমার প্রশাসনকে তিনি ছাড় দিবেন না আমরা এটা অতি শীঘ্রই আমরা দেখতে পাবো আসলে আমার এই বাংলাদেশ দুর্নীতি তো এটা আমরা অতি শীঘ্রই আসলে আমরা এই বাংলাদেশকে দুর্নীতি মুক্ত খুব শীঘ্রই আমরা পাচ্ছি এটা আমরা আশাবাদী ধন্যবাদ জনাব এনাম ভাই খুব সুন্দর একটি সিনসিয়ারভাবে যে কথাটা তুলে ধরেছেন আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকে যারা যে হোক এক্স ওয়াই জেড আমরা এটাকে জিরো টলারেন্স আনার জন্য যেই এক্সাম্পলগুলি দিয়েছেন অ্যাজ লাইক আমরা তৃণমূল থেকে শুরু করে যত বড়ই সম্রাট হোক না কেন তাদেরকে আইনের কাঠ গড়ায় আনে সর্বোচ্চ শাস্তি আমরা কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দিতে পেরেছি তার প্রমাণ কিন্তু আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ কর্ণা মমতা মহিমা দেখিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের আইনমন্ত্রী আনিস ফিসম সাহেবকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত আপনি দেখেছেন যারা পনেরো আগস্টে আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরকে হত্যা করেছেন যুদ্ধ অপরাধ রাজাকার ছিলেন আপনারা যখন রাজপথ থেকে যখন আমাদেরকে গণমাধ্যম কুসুদীপনা দিয়েছেন আমরা দেখেছি 
আপনার কি পরিমাণ কষ্ট করেছেন ওয়ান ইলেভেন টাইম থেকে শুরু করে সেই আগের কথা আমি অতীতকে যদি নিয়ে একটু আলোচনা করি আজকে যদি আপনারা আমাদের কোনো সুদীপনা না দিতেন আজকে যদি আপনারা যদি রাজপথে যদি না থাকেন আমাদের বাঙালির জাতির পিতা যারা এখানে বঙ্গবন্ধু আদর্শ সৈনিকরা আপনারা যদি হাঁটি হাঁটি পাপা করে যদি আজকে না দিতে পারতেন তাহলে আজকে আমাদের মনে হয় না যে আমরা যুদ্ধ পরাধি রাধাকার যায় আমরা বিচার করতে পারব তো আমার একটা প্রশ্ন যে আজকে আমি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জিরো ডলারেন্স আনার জন্য যে কথাটা তুলে ধরেছেন আমি আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং তার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের আইনমন্ত্রী আনিস হোসেন সাহেব এবং আমাদের মমতা মহিমা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অবশেষে আমি টেপি টক্সের শেষ পয়েন্টের মধ্যে চলে আসছি দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার রঙ্গিতে হবে রাত্রি নিশিতে যাত্রীরা বসিয়া আমি আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি আমাদের একটি জিনিসের এক্সাম্পল আমি দিই আপনাকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সুযোগ্য কন্যা মমতা মহিম মা জননেত্রী শেখ হাসিনার দুইটি সন্তানের কথা যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি একজন হচ্ছে আইসিটির উপদেষ্টা সজীব ওয়াজের জয় আরেকজন হচ্ছে পুতুল ওয়াজের যিনি কিনা প্রতিবন্ধীদেরকে নিয়ে কাজ করছেন আজকে আমি আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি যে এই কথাটা আপনি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ানের কথা তুলে ধরেছেন আজকে আমাদের বিশ্বের মধ্যে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন আমাদের আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজের জয় আজকে যে আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান উদযাপন করেছি বিশ্বের মধ্যে তাক লাগিয়ে আমরা সাতান্নতম দেশের মধ্যে পৌঁছেছি আমার প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু একজন আদর্শ সৈনিক হিসাবে এবং তেইশ নম্বর ওয়ার্ডে আপনি জয়েন্ট কন্ডার হিসাবে আমি আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি এবং পরপর দুইবার নির্বাচিত আলোকিত ব্যক্তি হিসাবে জনাব এনাম বারবাই আপনার কাছে জানতে পারছি যে আজকে যে আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উদযাপন করেছি আপনার কাছে কেমন লাগছে আসলে এটা তো বলাই নেই আসলে আমরা তো কখনো চিন্তা করিনি যে আসলে আমরা আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট থাকবে বাঙালি জাতির এবং বাংলাদেশের স্যাটেলাইট থাকবে এটা তো আসলে আমরা কখনো চিন্তা করিনি তো আজকে আমরা যেটা চিন্তা করিনি সেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি সেটা চিন্তা করেছেন তো আজকে আমরা সেই স্যাটেলাইটের সুবিধা আমরা পাচ্ছি তো আমাদের বাংলাদেশের যে স্যাটেলাইট যেটা আছে সেটা সুবিধা আমরা ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই পাব তো আজকে আমরা যে দূরত্বটায় ছিলাম আমরা এখন আর সেই দূরত্বটাই নেই যেটা আজকে আমাদের সজীব অজিত জয় তিনি তার যে আমি কিছু উদাহরণ বলতে চাই একটা সময় ঢাকা শহর গেলে আমরা একটা গাড়ির জন্য অনেক দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তো আজকে আমাদের কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না সেটা তো সজীব অজের জয় যে উবার আবার আরেকটা আছে যে পাঠাও তো এই এই যে সুবিধাটুকু এটা তো আসলে আমি মনে করি যে আসলে আমরা খুব ডিজিটাল যে জিনিসটা সেটা তো আসলে আমরা সেই ডিজিটালটার খুব যে একটা ফিলিংস সেটা আমরা খুব ওইভাবে পাচ্ছি যে আমরা একটা চিঞ্জির জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে এখন কিন্তু আমাদের সেটা করতে হচ্ছে আমরা যে কোনো সময় উবার ফোন দিলে সাথে সাথে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমরা কাছাকাছি এবং সে কতটুকু সময়ের মধ্যে আমরা এখানে আসছে কোনখানে আছে কি অবস্থা আছে আমরা আসলে সেই সুবিধাটা পাচ্ছি তো আমি বলবো যে আসলে আমরা এই যে আমাদের সজীব অজিত জয় যিনি আসলে এই স্যাটেলাইটের উদযাপন করেছেন যিনি করছে কাজ করছে আমরা আসলে এই বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা চলছি তো ইনশাল্লাহ আমরা অতি শীঘ্রই আমাদের আরও যে সমস্ত ত্রুটি আছে সেটা আমরা অর্থের মধ্যে আমরা সেটা সেরে নিতে পারবো ভিউয়ার্স আমি আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো থেকে যেতে নাই দিব এই সুন্দর গোপন ছেড়ে মানবের মাঝে বাজি বাজে যায় অবশেষে আমি ডেভিড রোডের শেষ প্রান্তে চলে আসি ভিউয়ার্স আমার স্যাটেলাইটের সামনে যারা আছেন এবং বাইরে আছেন আপনাদেরকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সাথে আমাদের আলোকিত ব্যক্তি বিজু ভাইকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বঙ্গবন্ধু আদর্শ সৈনিক হিসাবে চলুন আমরা সবাই মিলে আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর অনায় সোনার বাংলাদেশ করি হাঁটি হাঁটি পাপা করে আমরা ভীষণ এবং মিশনের মধ্যে আমরা এটা সোনার বাংলাদেশ করতে পারবো এবং আমি আমার স্যাটেলাইটের মধ্যে বলতে বলতে যাচ্ছি যারা আপনারা আমার সামনে আছেন এবং আমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমি এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আবারও আপনারা আমাদের এই টেবিল শোটি দেখে নেন আমাদের অনলাইন পোর্টাল থেকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ব্রাইট নিউজ নাইনটিন নাইন ডট কম এবং প্রয়োজন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে টিভি নেটওয়ার্কিং হিসাবে সেখান থেকে আপনারা লিঙ্কটি জেনে নেন ব্রাইট নিউজ নাইনটিন নাইন দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নেন যতদিন আমাদের পদ্মা মেঘনা যমুনা ভরি আছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের আলোকিত ব্যক্তি হিসাবে জনাব এনামুল হক বায়ার সাহেবের টক শোটি থাকবে আপনারা শেয়ার করেন কমেন্টস করেন আলোকিত মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বীগুলি বাস্তবের রূপ দেন তাহলে আমরা সোনার বাংলাদেশ পাবো ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সবাই